рыбы я готовила уже во многих вариантах. Я ее жарила, парила, делала под шуба, делала из нее котлеты. А сегодня я сделаю запеканку. Для запеканки нам понадобятся такие продукты. Лук, морковь, яйца, белки и желтки, немного сметаны и, конечно, сама рыба. Ну, зелень и специи по вкусу. Так, возьмем сразу же лук и порежем его мелкими кусочками. Примерно вот так вот. Будем также натираем на крупной терке морковь. Все, морковка готова, лук тоже. Теперь в разогретую сковороду наливаем немного растительного масла, буквально ну, 2-3 столовые ложки. И обжариваем, немного, слегка пассируем наши овощи на среднем огне. поставила и обжариваем. Теперь делаем фарш из рыбы. Прокручиваем рыбку через мясорубку. Мы только слегка вот так вот обтираем, чтобы убрать влажность, влажность лишнюю. И перекручиваем. С добавлением зелени. Лук у меня уже готов. Включаю его и перекладываю в тарелочку остывать. Занимаемся дальше приготовлением фарша. Рыба перекручена. Добавим сюда полторы столовые ложки сметанки. Теперь яйца. Желток пойдет в фарш, а белок мы будем взбивать отдельно. Отделяем. Фарш пойдут 4 желтка. Ну и, естественно, 4 белка мы будем взбивать. Теперь фарш можно посолить немного. Чуть-чуть соли я добавлю в белки, чтобы хорошо взбивались. Поперчим. Смесью перцев. Перцы. Так, перемешаю. И не забыть сюда обязательно добавить лук с морковкой. Который мы обжарим и, и ну, слегка ужасно лук с морковкой. Получается такой вот нежный фарш. Добавляем. Теперь взбиваем белки с добавлением соли в пышную пену при помощи венчика. Получилась такая вот пышная пена. Теперь мне надо смешать этих два компонента, но я смотрю, что эта мисочка у меня очень маленькая, поэтому я переложу. Надо было сразу же использовать миску покрупнее. Переложу в большую. Так, постепенно будем к фаршу добавлять белки и аккуратно подмешивать. Аккуратно для того, чтобы белки не осели они остались такими пышными. Наш фарш был такой пышный, воздушный. Так делаем снизу вверх, переворачиваем. Еще ложечку. Отличные белки взбились, воздушные. Все у нас готово для приготовления запеканки. Я буду готовить на гриле. Беру холодный гриллер и выкладываю нашу запеканку в будущую. Также можно ее делать в духовке. Перекладываем. Выравниваем поверхность. 
поверхность аккуратно. Все делаем аккуратно, чтобы белок не осел. Тесто такой, фарш такой получился воздушный, красивый, нежный. Все. Сверху посыпаем зеленью петрушки. Резанной. Накрываем крышкой. Включаем самый маленький огонь. И ждем, когда стрелочка термоконтролера дойдет до середины зеленого поля. Если готовить в духовке, то разогреваем духовку до 200 градусов и готовим в течение 330 минут. Стрелочка термоконтролера дошла до середины зеленого поля. Я включаю нагрев и оставляю еще под закрытой крышкой минут на 10. Запеканка рыбная готова. Открываем. И можно ее подавать к столу. Она получилась такая, за счет того, что мы белки взбивали, она получилась очень воздушная. И даже напоминаю омлет. Добавим немножко петрушки. Листиков. И все, блюдо готово. Такая запеканочка отлично, отлично подойдет к ужину. Приятного аппетита!